Да, привет, друзья. И сегодня мы будем записывать, как видите, стоя, потому что а, Юлиана у нас в белых штанах, и мы не нашли места, где можно у них сесть. И первый мой вопрос. Каких результатов ты будешь говорить привет? Всем привет. Всем привет, меня зовут Юлиана, и я бы очень хотела поделиться своими результатами, своими инсайтами которые и своим опытом, который я прожила на коуч-сессиях с Кириллом. Ну и первый мой вопрос к тебе. Какой главный результат ты получила? У нас с тобой было 5 коуч-сессий онлайн. Да, онлайн. Да, потому что Юлиана живет в Питере. Можно я такую предысторию расскажу, как Кирилл стал именно моим, моим коучем? Он подошел и прям задал вопрос мне в глубину того, что меня действительно волновало. А я не готова была работать с этим. И вот только на пятой коуч-сессии мы разобрали этот узелочек. И все стало на свои места. А до этого я ему выдавала как бы поверхностные свои проблемы. Но сам корень, он был вот то, что Кирилл сразу увидел. Вот, за что я очень благодарна ему. Да, а, так тоже бывает. Да. А результаты это я научилась а, разговаривать, во-первых, со своим мужем и слышать, что говорит мне мой супруг. Это первое. Это результат последней коуч-сессии. А, ну и, конечно же, это легкость, легкость в отношении ко всему, особенно к работе. То есть а, я уволилась с работы, и у меня сейчас активный поиск своего предназначения. И без Кирилла это было бы намного дольше. А сам человек, ему очень трудно попасть на ту глубину, где на самом деле все ответы скрываются. И коуч на коуч-сессиях через вопросы именно помогает клиенту попасть на эту глубину, увидеть эти э, затыки, глубинные программы, установки и так далее. Кстати, что ты чувствуешь, когда вопрос попадает в точку? Вот что ты почувствовала первый раз, когда я тебе задал вот этот вопрос? Я прям почувствовал, какой вопрос тебе задать. Что да. ты чувствуешь? Да, это... Это ощущение, как а, вот у тебя вот, вот здесь вот находится морской еж, и Кирилл, как бы, ну, который мешает тебе жить, дышать, существовать, идти к своим целям, добиваться результатов. И Кирилл этого морского ежа как бы берет и так до, достает. Это больно, это неприятно, это непонятно. И хочется сказать стоп. Но... Как только он его достает, проходит какое-то время, и ты так вздыхаешь полной грудью, чувствуешь результат, и ты понимаешь, да, да, это то, что нужно было. Ну да, вот эту боль, которую, в которую сам человек не может попасть, но не даст тебе твой ум туда сходить. Потому что там, да, действительно, все глубины какие-то установки, которые мешают, они все связаны с болью, со страхами, с какими-то... Я помогаю на коуч-сессии вот попасть именно туда. Естественно, с позволения. Если ты согласна, мы с тобой в эту боль идем, с ней работаем, и тогда появляется свобода, и есть возможность создать новый контекст, и, в общем, жить теперь в новом контексте. На что похожа коуч-сессия для тебя? Ну, это как будто бы ты идешь по дремучему лесу, в темноте, с завязанными глазами, а, и ни черта не понимаешь, что вообще здесь происходит. И ты, получается, у тебя из подручных средств только твои уши. И ты только слышишь. И Кирилл где-то там, далеко, на выходе, со, с, где светло, где хорошо, тепло, с чаечком, уютно, ждет тебя. Я на самом деле с фонариком иду вместе с тобой вот так вот. А я тебя там как будто вижу, как будто бы ты знаешь, чем мне надо. И, и я там вот, и, и я к тебе ну, вот иду. Вот, да, а, на, а я там такой с, да с, да с, с ответом с, с ответами с совсем прекрасным с подарками такой вот Ильяна смотри вот здесь вот классно расскажи вот у нас каждый раз с тобой после коуч сессии а ты берешь на себя 
а, обязательства, ну то есть домашнее задание до следующей коуч сессии. Насколько тебя это двигает и насколько тебя вдохновляет вообще работать с собой и какой результат ты здесь видишь? А, задание это такой мой прям бич, это прям тяжело, это прям не хочется. А, первые раза три. Да. А потом, когда ты видишь от этого результат, ну, в моем случае это было самое тяжелое, это заняться таким спортом регулярным. Вот, хочется там, видеть на весах одну цифру, а ты по факту другой цифры. И, а что делать? Ну, как бы ты понимаешь, а делать не начинаешь. И как бы... А тут ты пообещала, как бы ты взяла обязательства, ты уже не можешь как бы нарушить, и ты понимаешь, почему ты не можешь нарушить. То есть Кирилл еще и это объяснил. Ну да, домашку я проверяю потом на следующий день. Ой, на, когда, на, следующий на следующий коуч сессии, сессии да. да. И вот спустя какое-то время, когда я вижу ту цифру, которую бы я сначала хотела, она промежуточная. И у нас пошел дождь, поэтому мы будем завершаться. Я тебя благодарю за такой классный отзыв от всего сердца. И желаю тебе приходить ко мне еще и еще. Это стопроцентное да. И я благодарю тебя и признаю тебя, и ценю, и вижу твой вклад в меня. Благодарю тебя за него. Спасибо. Все. До следующей коуч-сессии. Итак, друзья, мы с вами прощаемся. Приходите ко мне на коуч-сессию. Разбирайтесь с собой, двигайтесь, занимайтесь своим ростом, развитием. Познавайте себя, идите к себе, и тогда ваша жизнь будет легкой, вы будете создавать в этой жизни все, что захотите. Всем пока! пока.